Hi friends, welcome to Chandra's Kitchen. If you like Chandra's Kitchen, subscribe to the red color subscribe button. Press the subscribe button. Press the bell 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 button. the bell button. Press 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 the அதனால வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஆடி வெள்ளி கிழமை அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க முதல்ல கேழ்வரகு வாங்கி அத வந்து அரைச்சு வச்சிட்டாங்க நான் வந்து அன்னைக்கு என்னால எடுக்க முடியல அத வந்து வெள்ளி கிழமையே வந்து கரைச்சு வெச்சிட்டாங்க சனி கிழமை அன்னைக்கு தான் வந்து நான் வந்து எடுக்க முடிஞ்சது சனி கிழமை பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முதல்ல இப்ப கூழ் எப்படி செய்யிறது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல வந்து அவங்க தண்ணி வெச்சிட்டு நொய்ய வந்து நல்லா அலசிட்டு இப்ப போட்டுட்டு இருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.5 கிலோ நொய் அதுக்கு அப்புறம் கேழ்வரகு வந்து 1.5 கிலோ மாவு அவங்க எப்பவுமே சரிசமமா தான் போடுவாங்க இப்ப நல்ல நொய் வந்து வேக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த நொய் வந்து நல்ல வெந்து நமக்கு நல்லா வந்து மலர்ந்து வரணும் அப்பதான் வந்து நம்ம கேழ்வரகு ஊத்தும் போது சரியா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நொய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம வந்து கேழ்வரகு வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு கரைச்சு வச்சிருந்தாங்க இல்லையா அத வந்து இப்போ கலந்துட்டு இப்ப அத வந்து நொய்யோட சேர்க்க போறாங்க இப்ப இத வந்து சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கைவிடாம கிளறணும் அப்படி இல்லனா வந்து உங்களுக்கு உருண்டை உருண்டையா ஆயிடும் அதனால வந்து முதல்லயே அவங்க ஊத்தும் பொழுது கொஞ்சம் சிறுவ இறக்கி வச்சிருந்தாங்க ஸ்டவ் அவங்க வந்து எப்பவுமே அடுப்புல வைப்பாங்க இப்ப மழைன்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல மழை வந்துடுறது அப்படின்றதுனால பம்பு ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க இப்ப வந்து கேழ்வரகு மாவை வந்து நொய்யோட சேர்த்தாச்சு இப்ப வந்து அதை நல்லா கலந்துட்டு இருக்காங்க பாட்டி வந்து துடுப்பு தான் வச்சு எப்பவுமே கலருவாங்க வேற யாரோ கேட்டாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து யார் வாங்கிட்டு போனாங்கன்னு தெரியல மறந்துட்டு இருக்காங்க வாங்காம அதனால இன்னைக்கு மத்து வச்சுதான் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க சப்போஸ் அவங்க எடுத்துட்டு வந்து குடுத்துட்டாங்கன்னா இன்னொன்னு எதுக்கு வேஸ்டா வாங்கணும்னு தான் அந்த துடுப்பு யூஸ் பண்ணல இல்லைன்னா துடுப்பு வந்து அவங்க வச்சிருந்திருப்பாங்க துடுப்புன்றது ஒண்ணும் இல்லைங்க மரத்தால ஆனது அது வந்து ஒரு கரண்டி மாதிரி நீளமா இருக்கும் கலர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் புதுசா நீங்க யாராவது கூழ் ஊத்த போறீங்க அப்படின்னா கடையில வந்து பாத்திரங்கள்லாம் வைக்கிற கடையிலேயே வந்து துடுப்புன்னு விற்பாங்க அத வந்து நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இப்ப வந்து இதை நல்லா கலந்துட்டாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேழ்வரகும் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் கொஞ்சம் லைட்டா வந்து கலர் மாறி இருக்கு கொஞ்சம் ஷைனிங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்ப வந்து கூழ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து எப்பவுமே சனிக்கிழமை சாயந்தரம் வந்து காய்ச்சி வச்சிருவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வந்து இதை கரைச்சு கூழ் ஊற்றுவாங்க இது கூட என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த கூழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம உள்ள பூஜை பண்ணிட்டு வெளியில் கொண்டு போய் தான் ஊற்றுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம கூழ் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து அவங்க கீரை பொரியல் பண்ணுறாங்க முருங்கைக்கீரை வந்து பொரியல் பண்ணுவாங்க கொடுக்கறதுக்கு இந்த கடுகுளுந்து சேர்த்தாச்சு அடுத்தது முருங்கைக்கீரையை முன்னாடியே அலசி எடுத்து வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து இதோட சேர்த்துட்டாங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட என்னென்ன சேர்ப்பாங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த கீரை பொரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முன்னாடி காஞ்சி மிளகாலாம் எதுவுமே போடலை வெறும் கடுகுளுந்த பருப்பு மட்டும்தான் போட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து சால்ட்டு சேர்த்துருக்காங்க கொஞ்சம் தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்காங்க முருங்கைக்கீரை எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பெரட்டு பண்ணும் பொழுதே வந்து வெந்துடும் இந்த பொடி தாங்க அது இந்த பொடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி அதுக்கு அடுத்தது வேர்க்கடலை காஞ்ச மிளகா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பூண்டு இதை சேர்த்து அரைச்ச பொடி இதை வந்து இதோட சேர்த்து கலந்துருவாங்க இது கூட நீங்க கொஞ்சம் சீரகமும் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா நல்லா வாசமா இருக்கும் ஆஹ் எப்பவுமே இந்த மாதிரி பொரி அரிசி வறுத்துதான் அவங்க வந்து முருங்கைக்கீரை பொரியல் செய்வாங்க பொரி அரிசி அப்படின்றது பச்சரிசிய வந்து நல்லா பொரியிற மாதிரி வறுக்கணும் வறுத்த பின்னாடி ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா அதுக்கு அடுத்தது உங்க கீரை அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணுல இருந்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வேர்க்கடலை பருப்பு சேர்த்து நீங்க பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் 
இப்போ வந்து நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ நம்மளுடைய முருங்கைக்கீரை பொரியல் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கருவாட்டு கொழம்பு வைக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம வீட்டில் வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க வந்து நிறைய செய்யணும் அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி செய்வாங்க முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகுளுந்து பருப்பு போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் சீரகம் அடுத்தது கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டிருக்காங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்தாச்சு அடுத்தது பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கிறத இதோடு சேர்த்துருக்காங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்தாச்சு இப்போ வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் தக்காளியும் வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுறாங்க இது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருவாட்டு குழம்புக்கு அவங்க நிறைய காய்கறிகள் கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நான் ஃபஸ்ட்டே கேட்டேன் கடாய் வந்து கம்மியாக இருக்கு நீங்கள் இதில் வதக்குறீங்களேன்ட்டு காய்கறி வதக்கும் பொழுது வந்து மாற்றிக்கலாம் பாத்திரத்தை பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து இப்போது பாத்திரத்தையும் கொஞ்சம் மாற்றிடுவாங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து காய் சேர்க்க போகிறாங்க இந்த காய்கறிகள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கீரை தண்டு வந்து வாங்குவாங்க யார் கூழ் ஊற்றுறதுனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரை தண்டு உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் எல்லாமே வந்து இதில் கலந்து செய்வாங்க கருணைக்கிழங்கு கூட வாங்கி செய்யலாம் நம்ம வந்து நிறைய நாட்டு காய்கறிகள் இதில் சேர்ப்பாங்க இந்த கூழுக்கு இந்த குழம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் நான் சொன்னேன் இல்லையா பாத்திரம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னு அதனால் வந்து அவங்க வேறு பாத்திரத்தில் இதை மாற்றிக்கிறாங்க இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் மாற்றின பின்னாடி இதை வந்து ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டாங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அடுத்தது மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு கால் கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தாங்க ஏன்னா நிறைய காய்கறிகள் இருக்குது அப்படின்றதுனால வந்து உடம்பும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்றதுனால அதை சேர்த்தாங்க மொச்சைக்கொட்டை பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நாளே ஊற வச்சு அதை காலையில் விசில் வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தாங்க அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விசில்லையே நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ அதை அது கூட சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு தண்ணியும் விட்டுட்டாங்க இப்போ இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு இதை வேக வச்சுருவாங்க இந்த காய்கறி வந்து கொஞ்சம் வெந்த பின்னாடி அவங்க புளிக்கரைச்சலை சேர்த்தாங்க அதை நான் வந்து எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் புளிக்கரைச்சல் வந்து தேவையான அளவு புளிக்கரைச்சல் ஒரு நூறு கிராம் புளி இருக்கும் அதை கரைச்சி விட்டுருந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் காய்கறி நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட அவங்க வந்து புளிக்கரைச்சலும் சேர்த்துருந்தாங்க அதை நான் எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் சாரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வைக்கிறதுனா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இது வந்து நம்ம காய்கறி நிறைய இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருந்தது அதுக்கு வந்து கூட வந்து கருவாடு போட்டிருந்தாங்க கருவாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கச்சை கருவாடு வாங்கி வச்சுருந்தாங்க அதை சுத்தம் பண்ணி அதை சேர்த்துருந்தாங்க இப்போ கருவாடு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கூழ் வந்து கரைச்சி அதுக்கு மேலே தயிரும் வெங்காயமும் சேர்த்துருந்தாங்க மேலே கொஞ்சம் வேப்பிலை வச்சுருந்தாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நடுவீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலருக்கு அது பழக்கம் இருக்கும் அங்கே வந்து சாதம் அதாவது வந்து பொங்க சாதம்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவும் வெள்ளமும் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க இது வந்து முறத்தில் வைப்பாங்க நடு வீட்டில் ஒரு அஞ்சு வைப்பாங்க இந்த தையலை வந்து கூழ் வாரத்தில் அப்போ வந்து இந்த இலையை தான் போட்டு செய்வாங்க அதனால் தையலை வச்சுருந்தாங்க இப்போ வந்து கூழெல்லாம் படைச்சி கருவாட்டு குழம்பும் படைச்சிருந்தாங்க இப்போ இதை வந்து பூஜை முடிச்சுட்டாங்க முடிச்சுட்டு வெளியில் கொண்டு போய் அதை வச்சு ஊற்றிட்டாங்க அது கூழெல்லாம் ஊற்றி முடித்த பிறகு உடனே வந்து அடுத்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க 
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொழுக்கட்டைக்கு வந்து வெள்ளம்மை வந்து பாகு காய்ச்சிட்ருக்காங்க இது வந்து ஒரு கொதி வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வடிகட்டிட்டாங்க வடிகட்டிட்டு திரும்ப வந்து அடுப்பில் வச்சு இப்போ வந்து அதை கொ கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காவை வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துருக்காங்க ஏற்கனவே ஏலக்காவும் சேர்த்துட்டாங்க தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சரில் வந்து அதை கொஞ்சமாக ஓட்டிட்டு எடுத்துருந்தாங்க இது நல்லா பொங்கி வரும் பொழுது அரிசி மாவை வந்து வேக வச்சு வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து இது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துட்டு இருந்தாங்க அரிசி மாவை விட்டு நல்லா கலந்தாச்சு இப்ப இதை இறக்கி வச்சுட்டாங்க இதை வந்து நம்ம கொழுக்கட்டையாக எப்படி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பாட்டி வந்து அதை கொழுக்கட்டையாக வந்து பிடிக்கிறாங்க இது வந்து பிடி கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து கொஞ்சம் உருட்டை பிடிச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கையால் வச்சு அழுத்தணும்னா வந்து இது பிடி கொழுக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது விநாயகர் சதுர்த்திக்கும் செய்வாங்க கூழ்வாத்தலுக்கும் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமாக செய்வாங்க விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ இதை வந்து பிடி கொழுக்கட்டையாகவும் செய்வாங்க உருண்டையாகவும் பிடிப்பாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு இதை கடைசியாக உருண்டை பிடிச்சும் காமிக்கிறேன் இந்த கொழுக்கட்டை மாவுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அகல் விளக்கம் செஞ்சுடுவாங்க செஞ்சுட்டு அதில் வந்து நெய் விட்டு தீபம் ஏற்றுறதுக்கு வச்சுருவாங்க இப்போ வந்து கொழுக்கட்டையெல்லாம் அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க நான் வந்து அகல் மட்டும் பிடித்தேன் அகல் மட்டும் பிடிச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் உருண்டையும் வந்து நான் இதில் சேர்த்து பிடிச்சி வச்சுட்டேன் இதில் வந்து அஞ்சு இலை தான் போடுவாங்க அதே மாதிரி அஞ்சு அகல் விளக்கு அவங்க வைப்பாங்க உங்களுடைய பழக்கம் வந்து ஒரு அகல் விளக்கு தான் வைப்பீங்க அப்படின்னாலும் அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க உருண்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சும் வச்சுட்டேன் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான்வெஜ்ஜில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து செய்ய போகிறாங்க அதுக்கு வந்து பட்டை பிரிஞ்சி எல்லாம் சோம்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யாருக்கும் சொல்லலை சிம்பிளாக தான் செஞ்சாங்க அதனால் வந்து கம்மியான அளவு தான் செஞ்சுருக்காங்க வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டாங்க அடுத்தது தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கிறதுனால நான் வந்து நான்வெஜ் எதுவுமே நான் செய்யலை நான் வந்து சும்மா அந்த அகல் மட்டும்தான் பிடித்தேன் வேறு எதுவுமே நான் வந்து செய்யலை இப்போ தக்காளி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிட்டாங்க கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தா சீக்கிரமாக வதங்குன்றதுனால மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து வதக்கிட்டாங்க அடுத்தது சிக்கனை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு முக்கால் கிலோ சிக்கன் தான் வாங்கியிருந்தாங்க அதனால் அதை வந்து சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிட்டாங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா சேர்த்து கலந்தாச்சு சிக்கன் வேக தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இதை வந்து வேக வச்சுட்டாங்க இது என்னோட பாட்டி வீடு அப்படின்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எப்போவுமே பழைய பொருட்களை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் போட்டுற மாட்டாங்க அதனால் வந்து கொஞ்சம் பழைய பொருட்களாக தான் இருக்கும் சிக்கன் வந்து இப்போ வெந்துருச்சு தண்ணியும் வந்து கொஞ்சம் சுண்டிடுச்சு இப்போ வந்து 
கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டுறாங்க இது வந்து கொஞ்சம் வந்து கிரேவி மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப திக்காக வைக்கலை கொஞ்சமாக வந்து கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வறுத்து எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் காரம் இருந்தது அதனால் அது கூடயே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டாங்க சேர்த்து உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டாங்க இதை நல்லா கலந்துட்டாங்க இது வந்து கொதித்த பின்னாடி அவங்க வேக வச்சுருந்த முட்டையை வந்து அந்த காரத்துக்காக அதில் போட்டு நல்லா கலந்துருந்தாங்க ஏற்கனவே சிக்கன் வதக்கின கடாய் அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முட்டையில் இறங்கி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து இது முட்டை வந்து செவந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகு தூள் சேர்த்தாங்க அடுத்ததாக கருவேப்பில சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கிட்டாங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டாங்க நம்மளுடைய சந்திராஸ் கிச்சன்லேயே எறா வந்து நிறைய செஞ்சுருக்கோம் அதனால் வந்து நான் எறா வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எடுக்கல வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எறா சேர்த்துருந்தாங்க சேர்த்துட்டு மிளகாய் தூள் உப்பெல்லாம் சேர்த்து அதை கலந்துருந்தாங்க இந்த வாட்டி எல்லாமே கம்மியாக தாங்க செஞ்சுருந்தாங்க இவ்வளோ தானா செஞ்சாங்க அப்படின்னு நினைக்காதிங்க ஏன்னா வந்து இந்த வாட்டி அதிகமாக யாரும் சாப்பிட்றவங்க கிடையாது அதனால் கம்மியாக தான் செஞ்சுருந்தாங்க வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால இப்போ மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துட்டாங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு எறாவை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு நான் வந்து பாட்டி வீட்டுடைய ஃபுல் பூஜா ரூமை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கல காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து முருகரை வந்து வழிபடுறதுனால நான்வெஜ் வந்து முருகர் முன்னாடி வைக்கக்கூடாதுன்றதுனால கொஞ்சம் வந்து நாங்கள் அதை மேலே காமிக்கல கீழே மட்டும் நடு வீட்டில் மட்டும் வச்சு சாமி கும்பிட்டு இருந்தோம் நான் உங்களுக்கு திரும்ப எப்பயாச்சும் வந்து நான் போகும்பொழுது நான் உங்களுக்கு வந்து எங்கள் பூஜை ரூமை காமிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ வந்து எறா தொக்கும் ரெடி பண்ணிட்டாங்க சாதம் எப்பவுமே எங்கள் வீட்டில் வடித்து தான் செய்வோம் அதனால் சாதம் ஒரு பக்கம் வெந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் மீன் குழம்பு வந்து கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்தது இப்போ நம்மளுடைய சாமிக்கு தேவையான படையல் ரெடி பண்ணிட்டாங்க இதில் வந்து மீன் வறுவல்லாம் அவங்க இந்த வாட்டி செய்யலை வெறும்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் செஞ்சுருந்தாங்க ஒரு சிம்பிளாக தான் பூஜை பண்ணுறதுக்காக அதனால் முட்டை அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் அப்புறம் எறா கொஞ்சம் ரசம் மீன் குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு கூழ் சாதம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொழுக்கட்டை இவ்வளோ தான் செஞ்சுருந்தாங்க நான் வந்து சாமியோட மேல் பக்கம் எடுக்கலைங்க கீழே மட்டும்தான் எடுத்திருந்தேன் மேலே வந்து தர போட்டுட்டதுனால கீழே வந்து நான் சாமியை எடுத்துக்கல அங்கே வந்து லைட்டிங் ப்ராப்ளமாக இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் டார்ச் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை பண்ணியிருந்தேன் நான் சொன்ன இல்லையா அகல் வந்து அஞ்சு அகல் வச்சுருந்தோம் இல்லையா கொழுக்கட்டையில் அதை வந்து விளக்கு ஏற்றி அங்கே வச்சுருக்காங்க மற்றபடி எல்லா மற்ற சாமிங்கெலாம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு பூஜை பண்ணியிருந்தாங்க உங்களுக்கு இந்த பூஜை முறையில் ஏதாவது தகவல்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் அதை சொல்லுங்கள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சந்திராஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்